கத்தரின் சத்தம் வல்லமை உள்ளது கத்தரின் சத்தம் மகத்துவம் உள்ளது திரண்ட தண்ணீர் மே ஜல பிரபாகம் மே தற்பாரன் முழங்குகிறார் கிறிஸ்துக்கள் பிரிமானவர்களே இன்று நாம் கைகளை வைக்குதல் என்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கான வேத பகுதி எப்ரையர் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் ஆகியால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாக மனம் திரும்புதல் தேவன் பெயரில் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்குதல் மறித்தோரின் உயிர் தழுதல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூர்ணராகும்படி கடந்து போவோமாக ஒரு ஆறு காரியங்களை பட்டியலிடுகிறார் அதில் என்னென்னா செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாவ கிரியைகள்னு மாத்திரமல்ல இயேசுவின் தியாகத்தை இயேசு சிலுவையில் செய்த காரியத்தை நம்பாமல் தேவனை தேடுகிற நல்ல காரியங்களாக இருந்தாலும் பக்தியான காரியங்களாக இருந்தாலும் அதாவது விசுவாசம் இல்லாத பக்தி இல்ல பக்தி உள்ள காரியங்களாக இருந்தாலும் அது செத்த கிரியைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுலேருந்து மனம் திரும்பணும் தேவன் பேரில் விசுவாசம் வைக்கணும் தேவன் பேரில் விசுவாசம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்கள் சுய பிரயாசத்தை நம்பாமல் ரட்சிப்பு தேவனுடையது என்பதை அறிந்தவர்களாக தேவனிடத்திலிருந்து இலவசமாய் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அவர் மேல் நீங்கள் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய அன்பையும் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஏசுவை விசுவாசிக்கிறேன் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரலோகம் போவீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு நின்னீங்கன்னா நீங்கள் அவருடைய வாக்கு தத்தத்தையும் நம்பலை அவர் செய்த கிரியைகளையும் நம்பலை அவர் செய்த உடன்படிக்கையும் நீங்கள் நம்பலை அதனால் தேவன் பேரில் விசுவாசம் உடையவர்களாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசங்களில் பார்த்தோம் நாம் முழுக்கு ஞான ஸ்நானம் த தண்ணீரில் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறவர்களாக இருக்கணும் பரிசுத்தாவினாலும் நாம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்களாக இருக்கணும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது மறித்தோரின் உயிர் தழுதல் என்பதையும் குறித்து பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்கும்போது இன்னைக்கு கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த கைகளை வைக்குதலுக்கு முன்பதாக இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த காரியங்களில் மனம் திரும்புதல் தேவன் பெயரில் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு எடுத்த உபதேசம் இதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு காரியங்கள் இருக்குது மறித்தோரின் உயிர் தழுதல் நித்திய நியாய திருப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப வெயிட்டான காரியங்கள் ரொம்ப ஆழமான சத்தியம் ரொம்ப முக்கியமான சத்தியங்களாக இருக்குது இந்த பெரிய காரியங்களுக்கு நடுவில் இந்த ஒரு காரியம் கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை அஸ்திவார உபதேசமாக இந்த ஏப்ரே ராக்கின்னு எழுதுகிறார் கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு காரியத்தை அஸ்திபாரமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல்ல அதை குறித்து அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுகிறதே இல்லை மற்ற இந்த அஞ்சு காரியத்தை குறித்தும் கேள்விப்பட்டுருவோம் ஆனால் கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு காரியத்தை அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுகிறதே இல்லை ஆனால் வேதத்தில் இது கிறிஸ்தவ உபதேசத்தில் அஸ்திபாரமானதாக இந்த எப்ரே ஆக்கியம்னு எழுதுகிறான் கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னா என்ன வேதத்தில் எங்கெல்லாம் பார்க்குறோம் அதோடைய எதுக்காக கைகளை வைத்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இது ஏன் கிறிஸ்தவ உபதேசத்தில் அஸ்திபாரமானது என்பதையும் இந்த நாளில் பார்க்க போகிறோம் வேதத்தில் பார்க்கும்போது கைகளை வைக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது கைகளை வைக்கும்போது வல்லமை ஒருவரிடத்திலிருந்து இன்னொருவருக்கு கடந்து போகிறதாக நம்ம பார்க்குறோம் எங்கே பார்க்குறோம்னா சுகம் அளிக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் அப்போ சிலர் இருபத்தெட்டு எட்டு அப்போ சிலர் அஞ்சாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்திலலாம் பார்க்கும்போது பவுல் வியாதியஸ்தர் மேலே கைகளை வைத்தான் அப்பொழுது அவர்கள் சொசமானார்கள் இயேசு இருந்த காலத்திலையும் பார்க்குறோம் லூக்கா ப நாலாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்தில் மார்க் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலேருந்து அஞ்சாம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்குறோம் இயேசு வியாதஸ்தரும் போது கைகளை வைத்தா அப்பொழுது எல்லாரும் சுக சுஸ்தம் அடைந்தார்கள் இதே வாக்குதத்தை நமக்கு விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது மார்க் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் இயேசு சொல்கிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசைங்க அந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் ரசிக்கப்படுவார்கள் விசுவாசியாதவர்கள் ஆக்கணிக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவார்கள் அப்படி விசுவாசிக்கிற 
ரசிக்கப்பட போகிற நித்திய ஜீவனை அடைய போகிற விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பட்டியல் எடுக்கும் போது அதில் சொல்கிறார் வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் இப்போ கைகளை வைக்கும்போது ஒரு ஜ ஒரு மேஜிக் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நமக்குள்ளாக இருக்கிற தெய்வீக வல்லமை நம்ம தேவன் தான் சுகம் கொடுக்க போகிறார் ஆனால் ஒரு மீடியமாக கத்தர் நம்முடைய கைகளை பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நம்ம கைகளை வைக்கும் போது கர்த்தர் விசுவாசத்தை கனப்படுத்துகிறவராக அங்கே தெய்வீக சுகத்தை கட்டளை எடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் அதிகாரம் கடந்து செல்கிறதாக பார்க்குறோம் என்னதுன்னா ஊழியத்துக்கென்று நியமிக்கப்படும் போது நம்ம பழைய ஏற்பாடில் பார்க்குறோம் மோசே அந்த இஸ்ரேவேல் கூட்டத்துக்கு தலைவனாக இருந்து கடைசி காலத்தில் ஆண்டை சொல்கிறார் நீ வந்து காணா தேசத்துக்கு போக மாட்டே நீ இறந்து போவா அப்படின்னு சொல்லும் போது மோசே சொல்லுகிறான் இந்த ஆடுகளுக்கு மெய்ப்பன் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருந்துடக்கூடாது இவங்கள் மேலே ஒரு அதிகாரியை நீங்கள் நியமிங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டை சொல்கிறார் மோசேட்டை யோசுவாவை நீ அடுத்த தலைவனாக ஏற்படுத்து அவன் மேலே கைகளை வைக்கும்போது கர்த்தர் மோசேன் மேலிருந்து அதே அபிஷேகத்தை அதே ஞானத்தின் ஆவியை யோசுவாவுக்கு கொடுத்தவராக இருக்கிறார் கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது முதல்ல பார்த்தோம் நமக்குள்ளாக இருக்கிற வல்லமை இதுவும் ஒரு வல்லமை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அதிகாரம் அந்த பொசிஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ஒரு அடையாளமாக பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குற அதே காரியங்களும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்க்குறோம் மோசேட்டேருந்து யோசுவாவுக்கு அந்த அதிகாரம் கடந்து போனது போல் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது மிஷினரிமார்களையோ சபையில் ஊழியர்களையோ நாம் நியமிக்கும் போது அப்போ சிலர் ஆறாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்துலேருந்து ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஏழு உதவியாளர்களை அப்போ சிலர்கள் வந்து பந்தி விசாரிப்பு கண்டு நியமித்தார்கள் அப்படி நியமிக்கும் போது கைகளை வச்சு அவங்கள நியமித்தாங்க மிஷினரிகளை அனுப்பும் போது பவுலையும் பர்ணபாசியும் ஊழியத்துக்குன்னு அனுப்பும் போது அப்போ சில பதிமூணாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனத்தில் பார்க்குறோம் அவர்கள் சபையில் அந்த நேரத்தில் இருந்த ஊ ஜபித்தவர்கள் ஊழியர்கள் தீர்க்கதரிசிகளாம் என்ன பண்ணாங்களாம் அவங்க மேலே கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்புகிறார் இந்த கைகளை வைக்கிறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னென்னா ஒரு சபையில் ஒருத்தர் ஊழியத்துக்குன்னு நியமிக்கும் போது கைகளை வச்சு நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மோசே யோசுவா மேலே கையை வச்சு சபையாருக்கு முன்பதாக கைகளை வைத்து நியமிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ச பொதுவாக எல்லாருக்கும் முன்பதாகவே இவர்கள் மேல் தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கிறது அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கிற மூப்பர்கள் கைகளை வைக்கிறார்கள் அது ஒரு அடையாளமாக இருக்குது அது வெறும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மாத்திரம் இல்லை ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் சபையின் சார்பாகவோ ஒரு ஸ்தாபனத்தின் சார்பாகவோ இவரை நாங்கள் நியமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் கேரண்டி தரோம் ரெக்கமெண்டேஷன் இங்கே ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் போகிறாரு இவர்களுடைய உபதேசத்துக்கு இவர்களுடைய நர் சாட்சிக்கு நடக்கைக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் எங்கள் சார்பில் அவர்கள் போகிறார்கள் என்று சொல்கிற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு கமிட்மெண்ட் இவர்களுக்கு அதே நேரத்தில் அந்த நியமிக்கப்படுகிற ஆளுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இந்த சபையின் சார்போ இந்த சாபனத்தின் ஆதரவு எனக்கு உண்டு ஜபத்துக்காகவும் சரி பொருளாதார ரீதியிலும் சரி இவர்கள் எனக்கு ப பக்கபலமாக இருப்பார்கள் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்துக்கு அடையாளமாக க கைகளை வைக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்லையும் பார்க்குறோம் இதே சம்பவத்தை என்னாகும் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஆசாரியர்களை நியமிக்கும் போது தேவ பிரதிநிதியாக அவர்கள் செயல்படுவதற்கு முன்பதாக பிரதான ஆசாரியனும் மூப்பர்களும் சேர்ந்து கைகளை வைப்பார் கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு சொல்லும் போது முதலாவது பார்த்தோம் வல்லமை கடந்து போகுவதற்கான ஒரு அடையாளமாக ஒரு மீடியமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் அதுக்கு அடையாளமாக கைகளை வைக்கப்படுகிறது ஹீலிங் அது மாதிரி அதிகாரம் கடந்து போகுவதற்காக எங்கள் சார்பில் எங்களுடைய அதிகாரத்தில் கொஞ்சம் கொடுக்குறோம் எனக்கு அடுத்ததாக இந்த நபர் இவருக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்தாபனத்தின் சார்பில் அதிகாரம் கொடுக்குறது இந்த சபையின் சார்பில் அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக அப்படின்னு சொல்வதற்கு அடையாளமாக கைகள் வைக்கப்படுகிறது 
அது மாத்திரமல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை பெறும்படியாக வேதத்தில் பார்க்கும்போது கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் கைகளை வைக்கும்போது அவர்கள் பரிசுத்தாவினை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்காங்க அப்போது சில எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்திலேருந்து பதினெட்டாவது வசனத்தையும் பார்க்கும்போது சம்மாரியால் போய் பேதரவும் யோவானும் ஊழியம் செய்யும்போது அவர்கள் கைகளை வைத்தார்களாம் அப்பொழுது அங்குள்ளவர்கள் விசுவாசித்தவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக இருக்காங்க அதே மாதிரி அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டில் வாசிக்கிறோம் அனன்யா பவுலின் மேலாக கைகளை வைக்கும்போது அனன்யா பவுல் சுகமடைந்தது மாத்திரமல்ல பரிசுத்தாவினால் நிறைந்தவனாய் அங்கு கடந்து சென்றான் அதே காரியத்தை ப பத்தொம்பது ஆறில் வாசிக்கிறோம் அப்போ சிலரில் பவுல் எபேசு பட்டணத்துக்கு போகும்போது அங்கு இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து அவங்க கேள்விப்படலை அவங்களுக்கு பரிசுத்தாவினரை குறித்து உபதேசித்து கைகளை வைக்கும்போது அவர்களும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க இதே காரியத்தில் வந்து ரெண்டு தீமத்தியும் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் பவுல் தீமத்தியின் மேல் கைகளை வைக்கும்போது அவனுக்கு ஆவிக்குரிய வரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறதா இருக்கு தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய அபிஷேகம் தேவனுடைய அதிகாரம் கடந்து போவதற்கான ஒரு முறைமையாக ஒரு அடையாள குறியாக கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு காரியம் வேதத்தில் காணப்படுது இது பழைய ஏற்பாட்டிலையும் இருந்திருக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலையும் இருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் பார்க்கும்போது ஆசிர்வாதங்களும் கடந்து போகிறது ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கு அடையாளமாக நம்ம என்ன ஒருத்தர் மேலே கையை வைக்கிறோம் இது புது பழக்கம் கிடையாது வேதத்தில் ஆதி ஆம் நாற்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துலேருந்து பதினாறாவது வாசகத்தில் வாசிக்கும் போது அவர்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே யாக்கோபு கை வைத்து ஜோம் பண்ணுகிறார் பேர பிள்ளைகள் மேலே எப்ராஹிம் மனாசே மேலே நாற்பத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறார் கை வைத்து ஜோம் பண்ணுறார் ஈசாக்கு யாக்கோபு கா யாக்கோப் மேலே கை வச்சு ஜோம் பண்ணி ஆசிர்வதிக்கிறாரு அந்த ஆசிர்வாதங்கள்லாம் அப்படியே பழிக்கிறதா இருக்குது இயேசுவனிடத்திலையும் மார்க் ப பத்தாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துலேருந்து பதினாறாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது இயேசு கைகளை வைக்கிறதுக்காக பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்களாம் சீஷர்கள் தடை பண்ணும்போது தடை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னார் இயேசு பிள்ளைகளின் மேல் கையை வைத்து ஆசிர்வதித்தவர்களார் கைகளை வைக்குதல் என்பது ஏதோ சும்மா ஒரு கடமைக்குன்னு இல்லை அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது கைகளை வைத்து ஜோம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஆசிர்வதிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆசிரம் கடந்து போகும் என்மேல் பழிக்கும் என்பதை விசுவாசித்தவர்களாக நீங்கள் அந்த செய்கைக்கு உட்படுகிறவர்களாக இருக்கும் இந்த ஹீலிங்கு குறித்து பார்க்கும்போது மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் ப பதினெட்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் விசுவாசிகள் அவ்விசுவாசிகள் மேலே கைகளை வைக்கும்போது அவர்கள் சுஸ்தமாவார்கள் யாக்கோ பஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது விசுவாசிகள் பலவீனப்பட்டு போனால் சபையில் இருக்கிற மூப்பரை அழைக்க வேண்டும் அவர்கள் கை வைகளை வச்சு ஜோம் பண்ணும்போது அவர்கள் சொஸ்தம் அடைவார்கள் வேதத்தில் கைகளை வைக்குதல் எதுக்காக வைத்தாங்க எப்போல்லாம் வைத்தாங்க என்ற ஒரு காரியத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டோம் எங்கே சுகத்துக்காக எல்லாம் ஊழியத்துக்கு என்று நியமிக்கும் போது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து போவதற்காக கைகளை வைக்கிற ஒரு பழக்கம் ஆ ஆதி ஆகமத்திலேருந்து பார்க்குறோம் கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்க்கணும் ஆனால் இந்த கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல குறித்து பார்க்கும்போது ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களில் கைகளை வைக்குதல் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கைகளை வைக்குதல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இருக்கும் என்னென்னா இப்போ பார்த்த அத்தனை காரியங்களும் ஒரு பாசிட்டிவான காரியங்கள் சுகம் அடையிறது ஆசிர்வாதங்களை பெறுவது ஊழியத்துக்கு என்று நியமிக்கப்படுகிறது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுவது ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவான காரியம் ஆனால் இன்னொரு காரியத்தை குறித்தும் வேதத்தில் பார்க்குறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்குறோம் லேவியராகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு போக்காடு இருக்குமா இந்த போக்காடு மேல தேவனுக்காக பலியாக வைப்பார்கள் பலியாக ரெண்டு ஆடுகளை கொண்டு வரும்போது ஒரு ஆடு வந்து பலியிட்டு இன்னொரு ஆடை வந்து சபையின் மூப்பர்கள் அவர்கள் கைகளை தேசத்தின் பாவம் அந்த ஆடின் மேல் சுமத்தப்படுவதற்காக அந்த ஆட்டின் மேல கைகளை வைக்கிறாங்க 
இப்போ ஆசிர்வாதங்கள் கடந்து போகிறது மாத்திரமல்ல அவர்கள் மேலே இருக்கிற பாவமும் சாபமும் அந்த ஆட்டின் மேல் கடந்து போவதற்கு அடையாளமாக அவர்கள் கைகளை வைத்தார்கள் அப்போ தேவன் அந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டுவராக இருக்கிறார் இந்த போக்காடு வந்து வனாந்திரத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அங்கே அது மறித்து போகும் ஆனால் அந்த ஒரு பழக்கத்தை தேவன் தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்னென்னா ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் இன்னொருத்தர் மேலே ஒரு ஆடின் மேலே சுமத்தப்படுகிறதா இருக்கு யாத்திராகமும் இருபத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலேருந்து இருபதாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு இளங்காலையின் மேலே இதே மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க தேசத்தின் பாவம் அது மனிதனின் பாவம் ஒரு இளங்காலையின் மேலே ஒரு ஆடின் மேலே சுமத்தப்படுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நான் பாவம் செஞ்சால் அதற்கு தண்டனையாக நான் மறிக்க வேண்டும் ஆனால் ம ஒவ்வொரு மனுஷனும் தான் செஞ்ச பாவத்துக்காக மறிக்கிறதா இருந்தால் ஒருத்தனும் உயிரோடு இருக்க முடியாது தேவன் அதற்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்து ஒரு தீர்வை கொடுத்து இந்த பலி முறைமையை ஏற்படுத்தினார் என்னன்னா முன்னுடைய ஜீவனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆடு ஒரு இளங்காலை இதோடைய ஜீவனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறவனாக இருக்கிறேன் அந்த அந்த தீர்வை கொடுத்தது ஆண்டவர் தான் இதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது இயேசு வருகிற போது தான் அந்த பலியானது பூர்ணப்படுகிறதா இருக்கு ஏன்னா மனுஷனுடைய ஜீவனுக்கு ஆடோட ஜீவனம் மாடோட ஜீவனம் ஈடாகாது ஆனால் மனுஷனுடைய ஜீவனுக்கு பதிலாக இயேசு மனுஷனாய் வந்து மறித்து மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழும்பும் போது தான் அந்த பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணம் ஈடேறி தேவன் நமக்கு பதிலாக இயேசு நமக்கு பதிலாக அந்த பாவ நிவிற்த்தியை உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு அடையாளமாக முன் அடையாளமாக ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷனாக தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் நியாய திருப்பு காலத்தில் இந்த பலிமுறைமையை ஏற்படுத்துகிறவராக இருக்கு இந்த பலிமுறைமையின் வழியாக அந்த ஆடின் மேலே நான் ஒருத்தர் கையை வைக்கும் போது தன்னுடைய பாவம் தனக்கு பதிலாக அந்த ஆடு அடிக்கப்படுகிறது தன்னுடைய பாவத்தின் சம்பளமாக அந்த ஆடு அடிக்கப்பட போகிறது தான் தான் அந்த பாவத்துக்கு பதிலாக மறிக்க வேண்டியவன் ஆனால் தேவனுடைய இரக்கத்தின் அடிப்படையில் தனக்கு பதிலாக இன்னொரு ஜீவனை தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பது அறிந்து கொண்டவனாக தன்னுடைய பாவமும் சாபமும் அந்த ஆட்டின் மேல் கடந்து போகத்தக்கதாக கைகளை வைக்கிறோம் இது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு காரியம் இது ஏன் கிறிஸ்துவத்துக்கு அஸ்திபாரமான காரியம்னா கேள்வி வரும் எனக்கு பதிலாக இயேசு மறித்தார் என்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக இயேசு மறித்தார் அதனால் எனக்கு என்ன லாபம் இப்போ எப்படி அவர் என்ன அவருடைய மரணம் எனக்கு எப்படி அது இப்போ பிரயோஜனப்படுகிறதா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போதுனா இந்த ஒரு காரியம்தான் எனக்கு பதிலாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்னுடைய பாவத்தின் தன்னனை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது திடீர்னு புதிய ஏற்பாட்டில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக தான் அப்படி ஒரு நியமனத்தை தேவன் ஏற்படுத்தினார் என்று இல்லை யோவான் வந்து யோவான் ஸ்நாடகன் தேசு குறித்து பார்க்கும்போது ஏதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்தித்து இருக்கிற தேவாட்டுக்குட்டி இந்த பலி முறைமை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆபேல் காலத்திலே பார்க்குறோம் தனக்கு பதிலாக தன்னுடைய ஜீவனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆடு தான் பாவி அந்த பாவத்துக்கு பதிலாக தான் மறிக்க வேண்டும் அதற்கு அதற்கு பதிலாக அந்த ஆடு வழியிடுகிறதை தேவன் ஏற்றுக்கொள்வார் என்ற உணர்வு அறிவு ஆபேலுக்கு இருந்தபடினால தனக்கு பதிலாக அவன் ஒரு ஆடை பலியாக ஏற்படுத்தினான் வேதம் சொல்லுகிறது எப்ரவரி பதினோராம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் அந்த பலியை தேவன் ஏற்றுக்கொண்டாரான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் தேவன் அங்கீகரித்தவராக இருக்கிறார் கனப்படுத்தினார் அந்த விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் பிற்காலத்தில் எகிப்து தேசத்திலேருந்து வரும்போது ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக ஒரு ஆடு அடிக்கப்படுச்சு பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி இந்த பாவ நிவர்த்தி நாளில் நியாயப்பிரமாணம் நியமிக்கப்பட்ட பிறகு முழு தேசத்துக்காக இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக ஒரு ஆடு அடிக்கப்படுது இப்போ வாஸ்தவமே போக்காடு ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு 
முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்தித்திருக்கிற தேவாட்டு குட்டியாக அவர் ஒரே தரம் நமக்கு பதிலாக சிலுவில பலியானார் என்னுடைய பாவங்களும் நம்முடைய பாவங்களும் அக்கிரமங்களும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டு நமக்கு பதிலாக அவர் சிலுவில மறித்து மூன்றாவது நாள் உயிரோடிருந்தார் நம்முடைய தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எனக்கு பதிலாக பாவ நிவர்த்தியை உண்டு பண்ணத்தக்கதாக இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் என்ற காரியத்தை நான் புரிந்து கொள்ள விடுவதற்கு கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு காரியத்தை நான் புரிஞ்சுருக்கணும் கைகளை வைக்கும் போது பாவம் இந்த ப இடத்துல பார்க்குற ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி கடந்து போகிறதோ வல்லமை எப்படி கடந்து போகிறதோ என்னுடைய சாபங்களும் பாவங்களும் முன்னர் மேல் கடந்து போவதற்கு ஒரு முறைமையை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் அந்த முறைமையின் அடிப்படையில் தான் கிறிஸ்து நமக்கு பதிலாக சிலுவையில் மறித்தார் அவர் பாவமே செய்யாதவராக இருந்தும் பாவமே அறியாதவராக இருந்தாலும் பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே கிறிஸ்துவின் நீதி எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது யாருக்கு இது கிடைக்குதுன்னா கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்பதை அறிந்தவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இயேசுவை தேவன் மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினார் இயேசு மறித்தபடியினாலே என்னுடைய பாவத்தின் நிவாரணம் உண்டாக்கப்பட்டது இயேசு உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவராய் அந்த பாவ நிபர்த்தியாக தம்முடைய இரத்தத்தையே அவர் பாவ நிவாரண பலியாக தேவனுக்கு முன்பாக செலுத்தி இன்னைக்கு அந்த பாவ நிவாரணத்தை செய்தபடியினாலே பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவரே நித்திய பிரதான ஆசாரியராக இன்றும் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஸ்லாக்கியத்தின்படியாக தான் இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய பாவங்களையும் நம்முடைய அக்கரங்களையும் மன்னித்து அதை நினையாமல் இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் நாம் அவருடைய ஜனமாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு காரணமே இந்த கைகளை வைக்குதல் என்ற உபதேசத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய பாவங்களும் நம்முடைய சாமங்களும் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்பட்டு நம்முடைய பாவத்தின் தண்டனையாகிய மரணத்தை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவராய் அவருக்கு சொந்தமான நீதியும் நித்திய ஜீவனும் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அஸ்திபாரமாக சொல்லப்படுகிறது தான் இந்த கைகளை வைக்குதல் என்ற உபதேசம் இதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் விசுவாசம் அறிந்தவர்களாக இது அஸ்திபாரமான உபதேசம் எனக்கு பதிலாக இயேசு ஏற்றுக்கொண்டா எப்படி அப்படின்னா புது காரியம் அல்ல ஆதியிலிருந்து ஆபேல் முதற்கண்டு இந்த உபதேசத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் இயேசு நமக்காக செலுவையில் மறித்தார் இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்து அவர் இந்த மா மார்க்க பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது சொல்லும் போது சொல்கிறாரு நீங்கள் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசையுங்கள் விசுவாசித்து ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறவன் ரசிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த காரியத்தை திரும்ப வலியுறுத்துக்கிறார் என்ன வியாதிஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அவர்கள் சொஸ்தம் அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஏன் அது முக்கியம் கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு காரியத்தை இயேசு மறித்தார் அதுக்காக மாத்திரம் இல்லை அதுக்கப்புறம் விசுவாசிகளும் இந்த கைகளை வைக்கிற ஒரு பழக்கத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதை ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா நம்ம வாசிக்கிறோம் மத்தியம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு வசனத்துலேருந்து ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் ஒரு சம்பவம் இருக்குது அவர் சொல்கிறாரு ஒரு திமிர்வாத காரணம் வந்து சுகப்படுத்தும் போது சொல்கிறார் ஒரு பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்றார் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் போது அங்கே இருக்கிற மக்க மற்ற மக்கள் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ தேவ தூஷணம் பண்ணுறாங்க எப்படி தேவன் தவிர ஒருவரும் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது இவர் எப்படி த பாவத்தை மன்னிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் கேட்குறாரு நீ எழுந்து நடன்னு சொல்கிறது ஈஸியாக உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுறது என்று சொல்வது ஈஸியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அமைதியாக இருக்காங்க அப்போ இவர் சொல்கிறாரு இந்த மனுஷனை பார்த்து நீ எழுந்து நட உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போன்னு சொல்லும் போது அவன் சுகமடைந்தவனாய் தன்னுடைய படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போகிறான் என்னத்தை காண்பிக்குதுன்னா எது ஈஸிங்க நார்மலாக ஒரு வியாதிஸ்தன் படுத்திருக்கான் அவன்கிட்ட போய் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது கர்த்தர் உன் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுது ஈஸியாக நீ உன் படுக்கையை எழுத்துக்கொண்டு நடந்து போ அப்படின்னு சொல்லுது ஈஸியாக கூட்டம் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுறதுன்னு சொல்லுறது தான் ஈஸி ஏன்னா அவன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதை தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் அறிவார் பார்க்குறவங்க யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் உன் வியாதி நீங்கட்டும் எழுந்து நட அப்படின்னு சொல்லுறது கஷ்டம் 
ஏன்னா வியாதியை நீக்கி அவன் எழுந்து நடந்தான்னா தேவ வல்லமை இருக்கு என்பதற்கு அடையாளமாக சாட்சியாக எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அதனால எழுந்து நட என்று சொல்லுது கடினம் ஆனால் அது க ஆனால் அவர் இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்த பாடம் என்னென்னா உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லுது காட்டிலும் நான் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் ஏன் அப்படின்னா சரீரத்தில் இருக்கிற சுகத்தை கொடுக்கறதுக்கே வல்லமை இருக்குன்னா ஆத்மாவில் இருக்கிற வியாதியாகிய பாவத்தையும் தேவன் நீக்கி ஆத்தும சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிற அந்த அதிகாரம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக அங்கே சரீர சுகத்தை கொடுத்தார் அந்த காரியத்தை தான் விசுவாசிகளும் போய் சொல்லணும் போய் வியாதியஸ்தலை சொஸ்தமாக்குறார்கள்னா எதுக்காக வியாதியஸ்தர்கள் சொஸ்தமாவதற்கு காரணம் என்னன்னா அதை காண்கிற அந்த சரீர சுகத்தை அனுபவிக்கிற மனிதனோ மனுஷியோ அதை காண்கிற மனிதர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் இயேசுவால் சரீர சுகத்தை மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவத்தையும் நீக்கி நமக்கு ஆவிக்குரிய சுகத்தை தந்து நித்திய ஜீவனை தர அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தத்தக்கதான ஒரு உபதேசமாக இந்த கைகளை வைக்குதல் இருக்குது கர்த்தர் உங்கள் வியாதியை மாத்திரமல்ல உங்கள் பாவத்தையும் நீக்கி உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை தருகிறார் நித்திய ஜீவனையே தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் பூமியில் சரீர சுகத்தையும் தருகிறவராக இருக்கிறார் உறவுகளில் இருக்கிற சமாதானம் இன்பை மற்ற எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் பலவீனப்பட்டிருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் நீக்கி உங்களுக்கு சுகத்தையும் சமாதானத்தையும் தர இயேசுவால முடியும் இயேசுவால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு பூமியில் இருக்கிற எல்லா நன்மையும் தந்து உங்களை திருப்திப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் நீங்கள் அவர் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கணும் இந்த எப்ரியர்களுக்கு இந்த உபதேசத்தை திரும்ப மறுபடியும் போட வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா இவங்க கிறிஸ்துவின் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு பூமியில் இருக்கிற அந்த கஷ்டங்கள்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பழைய யூத மார்க்கத்துக்கு போகலாமா இல்லையா அப்படின்னு சந்தேகத்தில் இருக்கும்போது இவர்களுக்கு இயேசுவின் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு விலகாமல் போங்க நிலைத்திருங்க அதில் நிலைத்திருங்க என்பதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணதுக்காக இந்த லெட்டர் எழுதுகிறார் கிறிஸ்துவை அல்லாமல் உங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கான வழி எதுவுமே இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த யூதர்களுக்கு இருந்ததே என்னது இந்த எப்படியே வாசிக்கும் போது தெரியும் அவங்க திரும்ப திரும்ப டெய்லி பாவ நிவர்த்திக்காக பலி செலுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் அந்த அவர்களுடைய பாவத்தையோ குற்ற மனசாட்சியோ அதை நீக்கவில்லை ஆனால் பலி செலுத்தது என்னத்தை காண்பிச்சது நான் இன்னும் பாவம் செய்கிறேன் பாவத்திலேருந்து எனக்கு விடுதலை இல்லை என்பதை அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிற ஒரு காரியமாக இருந்து எனக்கு பாவத்திலேருந்து விடுதலையாக்கக்கூடிய ஒரு மேசியாவை தேவன் அனுப்ப போகிறார் என்பதற்கு எதிர்பார்த்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது தான் பல ஏற்பாடு அந்த யூத மார்க்கம் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மார்க்கத்தில் நம்ம இல்லை நம்ம இயேசுவை நம்புகிறவர்களாக இருக்கணும் பாவத்திலிருந்து தண்டனையிலேருந்து பாவத்திலேருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக குற்ற மனசாட்சி இல்லாமல் தேவனுக்கு முன்பதாக தைரியமாய் போய் அவருடைய பிள்ளையாக அவருடைய ஜனமாக நின்று அவருக்கு சேவை பண்ணுகிற ஸ்லாக்கியம் கிறிஸ்துனால நமக்கு உண்டாயிருக்கு கிறிஸ்துனால தான் தேவனோடு நமக்கு ஒரு உடன்படிக்கை உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு இதை அறிந்து புரிந்து வாழ்கிறவர்களாக நம் பூமியில அவருடைய பிரதிநிதியாக பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவ திட்டம் அதற்காக தான் இந்த உபதேசத்தையும் தேவன் இந்த நாளில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் என்னுடைய பாவங்கள் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்பட்டது என்பதை புரிந்தவர்களாக நான் அதற்கு தகுதி இல்லை தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது தகுதி இல்லை தேவனுக்கு முன்பாக வருவதற்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சுயத்தில் நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை ஆனால் இலவசமாய் தேவன் கிருபையாக நமக்காக சிலுவையில் பாடுபட்டு மறித்து சம்பாதித்த ஒரு ஸ்லாக்கியம் பாக்கியம் அது இது தேவனுடைய திட்டம் தேவனே இதை ஏற்படுத்தினார் நம்ம கேட்டதுனால இயேசு அனுப்பல இல்லை தேவன் நம்மை நேசித்தபடினால ஏற்கனவே திட்டம் பண்ணி இயேசு சிலுவைக்கு அனுப்பினார் அவர் நம்ம ஒரு புதிய உடன்படிக்கை பண்ணி நீங்கள் என்னுடைய ஜனம் நான் உங்களுடைய தேவன் என்று அந்த ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தினார் இதை புரிந்தவர்களாக அவருக்காக வாழுங்கள் உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் தகப்பனே இந்த நாளிலும் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்ட ஒவ்வொருத்தருக்காக செபிக்கிறேன் கைகளை வைக்குதல் என்ற ஒரு அஸ்திபார உபதேசத்தை இந்த நாளிலே நீர் எங்களுக்கு போதித்தீர் 
ஆண்டவரே நீர் எங்கள் பாவ நிவாரணத்துக்காக இயேசுவை பூமிக்கு அனுப்பினீர் எங்கள் பாவங்கள் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்பட்டது நம்முடைய அனாதி திட்டம் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக உமக்கு முன்பதாக கத்தாவே சுத்த மனசாட்சியோடு வந்து உண்மை சேவிக்கிற பாக்கியத்தை நீர் தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி குற்ற மனசாட்சி இல்லாதவர்களாக உம்முடைய சமூகத்திலே சந்தோஷமாய் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவை இந்த நேரத்தில் கத்தாவை உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக சேர்ப்பிக்கிறார் அப்படி வாழுகிற அனுபவத்தை தார் இன்னும் குற்ற மனசாட்சியிலே அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தால் அந்த குற்ற மனசாட்சி நீங்கி அண்டவரே உமக்கு உண்பதாக சந்தோஷமும் சமாதானத்தோடு தெய்வ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற பாத்திரவான்களாய் அவர்கள் வாழ உதவிச்சு நடத்துங்க விசேஷமாக சரீர சுகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்காக சிபிக்கிறேன் இந்த தேவந்தாம இந்த நேரத்தில் நீர் பாவத்தை மாத்திரம் அல்ல சரீரத்தில் கத்தாவி சுகத்தையும் தருகிற வல்லவராக இருக்கிறீர் என்பதை புரிந்து சரீர சுகத்தை தருகிற தேவன் நித்திய ஜீவனையும் தர வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அதிசயத்தை நடப்பி நம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஏசு நாமத்தில் கேட்கிறேன் நல்ல புதாவே contact number 9790752795 mail id wordofgod.paul@gmail.com jay silan paul ministries valanga narseythi ungalku pidichirundha marakama indha channel la like pannunga share pannunga subscribe pannunga keela iruka bell icon-a click pannunga